Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă prezentare a unui telefon mobil. De această dată o să, ne... o să vă prezint Samsung Galaxy A5. Bineînțeles, nu este un telefon nou. Este un telefon apărut undeva în anul 2014, dar este un telefon care zice că la ora actuală încă face față cu brio nevoilor să zicem așa, tineretului și nepretențioșilor, ca să o zicem într-un mod foarte uh, foarte bun. În momentul de față, acest telefon este un telefon să zicem mid-range, dacă ne referim la dotările lui, însă e în categoria de telefoane mari ca și dimensiuni. Acest telefon are undeva la 5 inch ecranul, ceea ce se poate numi mare, o de vedere că majoritatea telefonilor high-end, să zicem, au undeva la 5 inch sau mai mult. Acest telefon vine cu categoria de 4G, în formă de rețele, are un quad-core de 1.2. Adică o să lucreze la frecvențe destul de, red, destul de mici și o să țină bateria ceva mai mult. Camerele 13 megapixel pe spate, 5 megapixel pe față, acesta este telefonul. O fâșie frumoasă de sticlă cu butonul de home în lateral, butonul de power și cele două să trase pentru nano sim și pentru micro SD. Pe spate acest telefon este varianta cu single sim, da? deci cu singură cartelă. O cameră destul de mare, așa, care iasă și puțin și în afară. Da? Nu au avut loc să bage cu totul în unul. Este un telefon capsulat care nu se poate desface decât cu scule într-un service, să zicem așa. Aici LED flash, difuzorul care se aude foarte bine, un microfon pentru compensarea zgomotului de fond, tasta de volum, iar la bază un alt microfon, mufa micro USB, standardul telefonilor mobile și mufa jack. Să vedem în partea de sus niște senzori și camere de 5 megapixel, cum ziceam, selfie-urile la mare căutare în ziua de azi. În partea din față, cum ziceam, culori vibrante, frumoase, de toate, dimen de toate dimensiunile, să zicem așa, da? AMOLED-ul celor de la Samsung este o, are o paletă de culori destul de frumoasă și destul de strălucitoare, să zicem. În momentul de față îl avem pe automat, dacă îl punem pe, pe manual, nu se schimbă foarte mult culoare, având în vedere că suntem la o oră destul de matinală, ora 10. De aceea culoarea o să fie undeva la fel, aproape. Pe marginile telefonului are așa un, o lucrătură, să zicem, destul de frumoasă, care dă un luciu senzațional. Aici mici crestături și telefonul pe total zic eu că arată foarte bine, ca și construcție, culoarea destul de frumoasă, nu se nu se zgârie destul foarte ușor, să zicem așa, da? Oricum, pe partea din față avem o folie de sticlă pentru a proteja ecranul cât mai mult. Este un telefon, zic eu, destul de sănătos făcut. Având în vedere că nu zice, sau ce puțin nu știu nimic în momentul de față despre ce tip de ecran este, folia de sticlă, zic eu, că o să-l protejeze ceva mai bine. În materie de informații, să zicem așa, acest telefon este modelul A500FU, modelul pentru Europa, cu versiune 5.0.2, versiunea în de la 5.0, eu personal consider că sunt cele mai, cele mai bune, se mișcă mult mai fluid decât varianta 4, ca să nu o zic mai de jos de atâta. Da, folderele frumoase, mari, widgeturile la fel, cu lasă culorile să vină din spate, nu mai are acel fundal alb care apărea la Samsung S4 sau S5 și așa mai departe, dar rămâne culoarea ceea ce fundalul, să zicem așa, da? ceea ce lasă o impresie foarte plăcută. Da, dacă schimbăm fundalul, se poate schimba destul de ușor, la fel alte culori, la fel de frumoase și la fel de rătoase. Rezoluția ecranului 1280x720, un HD, să zicem, dar având în vedere că telefonul are 1.2 quad core și o baterie de 2300 mAh, o să facă echipă foarte bună. În momentul de față, cu o utilizare intensă, jocuri, rețele sociale și mai departe, ține o zi bateria, ceea ce e foarte bine, zic eu. 
la un telefon de 2300 mAh cu un ecran de 5 inch, eu zic că o zi de anduranță a bateriei este mai mult decât suficient pentru utilizatorii normali de rețele, rețele mobile, Wi-Fi pe interiorul, să zicem așa, pe interior și eu zic că un telefon care pe total se mișcă foarte bine culori frumoase, cum ziceam, rămân la părerea mea despre culori că sunt deosebite în momentul de față. Sigur, pe un ecran Full HD, da, cum ar fi la Galaxy A7 sau pe varianta 9 de A5 varianta 2016, ar fi arătat, sau cel puțin ar trebui să arate mult mai bine, având în vedere că este îmbunătățit la acest telefon, dar dacă luăm acest telefon ca atare la prețul lui care este în momentul de față și ca și dotările pe care le are pentru o persoană nedetențioasă cu valență, să zicem, de mid-range se prezintă foarte bine acest telefon pentru cum ziceam, pentru un utilizator normal de zi cu zi o baterie de 2300 mAh care să țină o zi de folosire eu zic că este mai mult decât suficient și ar trebui să fie destul pentru toată lumea